Hello， 大家好，我是婷婷，欢迎来到我们的频道。这期的相机包我会分成四个部分进行讲解，大家要看到最后的精华总结部分，因为会对你们的技巧有很大程度的提升。做包包需要用到的材料是比较简单的，五谷的牛奶棉、缝合针、三点零的钩针、剪刀以及纽扣就可以了。那我们准备齐全以后的话呢，就可以开始跟着我来做。相机包的主体只涉及到换色的技巧，是非常适合新手去学习的，而里面的容量是非常的大，不管是零钱还是卡都可以放进去。我选择用浅军绿色来作为主体的颜色。首先需要锁针起二十三针，包底的一圈都是。用短针去钩织的。当我们来到包底的拐弯处的地方，我们是需要钩三个短针，形成一个圆弧拐弯。我们需要继续往回勾，回到我们第一针的位置，然后再勾一个短针的加针，形成左右两边的对称，那我们第一行就完成了。腰身是八行的长针，不需要加减针，只有第一行比较特别，需要勾内侧的半根，因为它要跟包底和包身作为一个分隔。剩下的七行，我们就正常的去勾长针就可以了。三个起立针的，在包身的第六行，我们是需要换色的。当钩针还剩下两个线圈的时候，我们就要换入米白色的线。
家可以看一下包身完成后的效果。包盖部分的话，它是呈一个圆弧进行收口的，所以会涉及到长针的减针基础针法，也是一样用回米白色的线。首先，我们需要平铺包身，找到对称的两个针目。包盖和包身要作为一个分隔的话，我们包盖的第一行也是只需要勾外侧的半根。大家可以认真看一下箭头指的方向。包盖的话是需要勾五行的。包盖最后一针完成后，起两个起立针，把整个包身反转。包盖接下来的第二、第三、第四行，都需要在。开始以及最后的一针进行长针的减针，长针的减针的话呢，会让包盖进行圆弧的收口。包盖的第五行是勾短针，需要预留纽扣的位置。第五行也是一样的，在一头一尾的地方需要勾短针的减针。中的地方，我们用三个起立针以及空三针来预留纽扣的位置，然后两边对称的勾六个短针，最后一针是短针的减针。第五行完成过后呢，我们要在包盖的外围处围一圈的短针作为修饰。缝合我们只需要取毛线其中的两股线进行缝合就可以
。镜头的装饰部分是用咖啡色的线，那大家可以看一下笔记部分。镜头的反光效果，我们只需要换上米白色的线就可以做出同样的效果了。换色的位置是可以任意选择的，只要我们跟着第四行的规律就可以了。为了让镜头更加突出，我们需要挽回勾三十五个短针就完成了。闪光镜的部分，我们只需要选择三个反差比较大的颜色，用缝合针缝合上去就可以了。其实有很多人在做钩织的时候呢，都会有疑问：为什么我跟着起针的数目，我做出来的会大很多，或者是我做出来的会小那么多？遇到这种问题，我们千万不要选择去拆线。一来很浪费时间，二来的话呢很崩溃。我们只需要去学会包包的比例结构。以我们正方形的卡包为例，长宽比最好是在一比零点七五到零点八之间。简单来说的话呢，就是宽比长短一截手指就可以了。根据自身的问题去进行补救就可以了。最后，我们来总结一下今天这个相机包的小技巧。如果大家还是有一些看不懂的地方的话，建议大家可以反复倒回去看多几遍。
这一期我们的视频就先到这里吧。你们也可以在评论区告诉我，你们比较喜欢哪种类型的购置小物。如果你喜欢我们的视频的话，记得订阅、点赞、加分享哦。那我们就下期再见吧，拜拜。